Продолжим программу «Политклуб» на канале, на телеканале «Еспрессо». И наша тема, наша наступная тема, это то, что происходит у Вермении в эти годы. Гости этой части эфира, наши эксперты. Тиграна Навакян, колишний заступник министра внутренних сфер Украины с вопросами европейской интеграции. Витаю, пане Тиграна. Витаю. И Сергей Данило, заступник директора Центра Близкохидных Дослежений. Витаю, пане Сергей. Доброго вечера. Ну, на самом деле, вы видите, что... Такая очень сложная ситуация. И украинцы, я бы сказал, очень сложно воспринимают ситуацию, потому что, с одного боку, они видят людей на улицах, людей, которые борются. Фактически, против того, против чего украинцы боролись в 2013-2014 году. Против коррумпованных кланов, против неизменности власти, против того, что все решают за них. Ну, с другого боку, вы понимаете, все считают, что это никак не изменит ориентацию Вермении на Россию. И что сама Россия как-то очень тепло ставится до этого протестного руху, что я не могу сказать про Майдан. Вот причины этого. Давайте начнем с вас, пан Тихон. Дякую, дякую, пан Наталью. Я думаю, что мы в Украине должны выходить из своих собственных интересов в этой ситуации, оценивать, конечно, все внешние ознаки этой ситуации, которые мы можем увидеть. А Насамперед, это реакция Российской Федерации. Россия, конечно, очень стурбована. И мы можем увидеть эту стурбованность не за официальными заявами, которые лунают с боку пресс-секретаря Министерства закордонных справ России або других официальных осіб. А мы видим эту стурбованность с боку тех осіб, которые висловлюють официальную думку, и которые это делают уже протягом последних 15 лет. И что мы видим? Что мы видим? Для того, чтобы понять эту стурбованность, нужно понять, что есть Вермения и что есть верменский світ для России, а это разные вещи. И как мы можем использовать эту ситуацию? Потому что Вермения – это маленькая страна, которая расположена на Південному Кавказе в данный час. А верменский світ это субстанция намного более потужна и больше за потужностью. Это не можно даже сравнивать. Звичайно, что Россия очень стурбована. Потому что, если мы понимаем, что будет, когда Россия пойдет из Вермении, мы должны понять, что Россия пойдет полностью не только из Південного Кавказа, або Північного Кавказа, або пойдет полностью из Південного региона. А Россия может пойти из Вермении? Вот, пане Сергей. Ну, на зараз, не звучало. Ну, я полностью похочу. Зараз вона не может себе этого дозволить. дозволить. А Вермения может дозволить, чтобы Россия звідти пошла? В тактичной перспективе, конечно, нет. Але мы живем не тактичной перспективой, мы должны видеть стратегическую перспективу. Как оно будет происходить. Если сейчас мы будем требовать от Вермении або ожидать каких-то терминовых шляхов, это не приведет ничего ни для нас, ни для Вермении. Такого никогда не будет. Потому что, почему произошла эта революция, почему пошел премьер с посады? С премьер-министром ассоциировались три вопроса, три проблемы. Это коррупция, это по-перше. Это эмиграция, и это безработица. И население в Вермении, оно проголосовало на этой революции, когда оно вышло на улицу, это было такое себе голосование саме не с принятием подобной перспективы развития Вермении. Конечно, что без впливу верменской диаспоры, верменского света и всех зацикавленных сторон, потому что никого не цікавила такая Вермения, кроме одной страны, такого произошло было, ну, не можно ожидать, что такое произошло. Как вы считаете, пане Сергею, от, е, в принципе, этот протестный рух, он может привести до того, что изменится сама архитектура вермянской власти? Не только первая особа, но и весь правлячий класс. Адже от сейчас саме це, цього вимагають учасники протестов. Да, все до того йде. Вони Дуже багато изменится в связи с, таки, с фигурой лидера протестов Пашинян, особливо с собой совсем другую фигуру, чем были до того представники политического класса в этой стране. Все-таки маргинальный, вуличный политик с очень маленькой партией. когда в штабе Терпетросяна, но, снова же таки, не на первых ролях. Это человек, который прекрасно ведет улицу. Это забытый на территории 
митного союзу, не побоюсь цього слова, тип вуличного політика, який спроможний говорити з народом, спроможний його відчувати і спроможний його вести. У мене в якийсь момент, коли я слухав, я багато послухав за сідні його виступів, згадався чи то молодий Насер, Гамаль Абдель Насер, або якісь іранські проповідники. Нотки одних і других там в нього є. І вміння керувати протестом, відчувати людей, одночасно їх вести, зупиняти, коли потрібно, бо він їх і зупиняв теж. Від насильства, наприклад. Да? І це... Михайло Сакашвілі в час революції Триади був таким? Він був зовсім інший. Він був значно більш експансивним, експресивним і значно більшим драйвом. Сакашвілі особливав якісь таке проривне майбутнє мрі... мрію якусь. З Пашиняном це теж є, але його медитативні виступи, вони зовсім інші. І я думаю, то, як сьогодні йде все, шанси на те, що зміна політичного класу відбудеться, достатньо великі. Проте, я би не на майбутніх виборах, які, очевидно, вже такі будуть, не виключав, що Південна, наприклад, Вірменія, або райони, де всього одне підприємство, і воно належить представнику нинішньої правлячої еліти з Республіканської партії, вони, переформатувавшись, зможуть зайняти якесь місце на політичній арені. Все-таки провінційна Вірменія, вона достатньо консервативна, як і вся, як і Україна. Це не, не, не погано і добре, це реальність. І в таких випадках е, е, люди, які мають ресурси, а... Карапетяни і всі інші, вони мають ресурси, вони мають змогу впливати на частину електорату. Ви як, пане Тигране, вважаєте взагалі, от, наскільки цей вплив старої еліти буде сильним ще в Ірмені? Тому що переформатування політичного так кажучи, поля не відбулося. І зараз ми бачимо, що лише ми маємо на сьогодні 1 травня, як дату призначення нових виборів. Більш нічого, крім цього, першого травня ми реально поки що не маємо, якщо бачити такий інструментарій фактологічний. Але ми бачимо вже візити до Вірменії двох найбільш впливових олігархів вірменських, Рубена Вартаняна, який приїхав, та сам Вела Карапетяна. Звичайно, що ці люди не приїхали провести якісь канікули в Вірменії та відпочинок, вони приїхали, щоб домовлятися і подивитись, хто надалі буде представляти Вірменії владу. А, теж той самий шкарник. Але вони олігархи вірменського походження, а не, олігарх... а не олігархи вірменські, правильно? Звичайно. Розумію? Вони да. олігархи вірменського походження, які намагаються грати свою роль в глобальної вірменської грі у світі. А, я не сказав би, що це їм дуже так вдало вдається. Але ми бачимо теж прем'єр-міністра, виконуючи обов'язки, який зараз намагається зберегти владу, і це природньо. Я думаю, що нічого не вийде у нього. Отак от. У Карапетяна нічого не вийде, тому що немає підтримки населення. В а чому ситуації? вони почали їздити, їхати їхати літати до Москви просто челноками якимось? Mm -hmm. Перший віце-прем'єр, міністр закордонних справ, всі в Москві. Зараз ми бачимо що? Ми бачимо е відставки чотирьох міністрів сьогодні на день. І ми бачимо побоювання, побоювання використання Росією тієї ж самої ситуації, яка відбулась, вона була так дуже захована, так можна сказати, два роки тому. Коли Росія вимагала нових поступок від Вірменії, і коли вона не отримала ці поступки від принципі контрольованого уряду, почалась війна. Ну, це не може не бути взаємопов'язаним. Я думаю, що зараз вірменське керівництво побоюється знову підтримку Росії якогось вектору, який призведе до військового протистояння. Чотириденна війна 16-го року. Звичайно. Да. Росія тоді, я кажу за фактами, не де Юре, Можна сказати, розпочала цю війну, і Росія тоді зупинила цю війну. Так мовити, для нагадування про свою роль? Звичайно, звичайно. Тому що Росія розглядає Південник і Кавказ як свою власність. Їй не цікавить окрема Вірменія, окрема Грузія або окремо Азербайджан. Їй потрібні всі ці три країни як власність, і тому повинні існувати якісь противаги, система балансів, яка буде втримувати ці країни, в 
під впливом, не в складі, а під впливом, можна сказати, Російської Федерації. А у Вірменії і в Азербайджані, до речі, розуміють це? Звичайно. Mm. Я думаю, що Але це чому не можуть знайти і... ніякого виходу з ситуації? Виход... Виходу не можуть знайти, тому що ця ситуація, вона є м... критичною не лише для Росії. Південний Кавказ є місцем боротьби багатьох чинників. І багато хто у світі впливає на цей регіон. Ми не повинні забувати не, не про Сполучені Штати, які мають безпосередній інтерес. З одного боку, це енергоносії, які є в Азербайджані. З іншого боку, це багатомільйонна вірменська діаспора, яка впливає на вибори безпосереднього президента. Тобто це все теж є система балансів. З іншого боку, є Іран який не може забути про Азербайджан, тому що це єдина релігійна система шиїцька. І, по-друге, він не може з точки зору багатотисячорічного спільного існування забути про Вірменію. І боїться навіть, якщо Вірменія не буде існувати, то, в принципі, виникнуть великі проблеми. Я навіть так категорично скажу, щодо Ірану. Скажіть, пане Сергію, от, мені здається, що ми не, не можемо зараз нашим глядачам там, і всім іншим пояснити різницю, яка є, скажімо, в конфлікті навколо Карабаху і в конфлікті навколо Криму. Я ви зараз чую от паралелі, які проводяться. От ага. бачите, Вірменія анексувала Карабах, хоча вона не анексувала. Росія анексувала Крим, Азербайджан це частина, вважається частиною своєї території, значить, з між точки міжнародного права, це так. 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 І тому от можна спокійно проводити паралелі між Вірменією і Росією, розуміти, якщо, чому вони разом. Тому що в них там от, спільна логіка дій. Uh-huh. Але з іншого боку, ми весь час забуваємо те, що в Нагорному Карабасі, на відміну від Криму чи Донбасу, був справжній етнічний конфлікт, трагічний етнічний конфлікт. Да, який почався да. до Карабаху. До Карабаху, Сургаїті, так. В Баку. Це був такий реальний вірменсько-азербайджанський yeah. етнічний конфлікт, на жаль, який мав своє продовження у Карабахській війні. І, в принципі, треба просто сказати, напевно, що... Вирішення Карабахського конфлікту це не вирішення питання території, це вирішення саме питання цього етнічного конфлікту між вірменами і азербайджанцями. Цим двом народам потрібно знайти спільну мову між собою, в тому числі і навколо того, що відбулося з Карабахом. Так можна, можливо, узагальнити це. Так, я абсолютно з вами погоджуюсь. І більше того, на цей конфлікт ще накладається пам'ять про 1915 рік. І Азербайджан сприймається в ці перспективи як країна, яка є однією з частин того геноциду. А хоча сам Азербайджан так себе звичайно Абсолютно. не сприймає. Да, так. так, ні, він ну і об'єктивно кажучи, не мав, не до, мав, та, не мав до цього тому, що він був в Російській імперії. Але через призму воно все рівно сприймається. Тобто азербайджанці все рівно сприймаються як ну, якась похідна від Туреччини. І... Той етнічний конфлікт кривавий і страшний, де загинуло достатньо багато людей, він є точкою, яка, власне, створила нинішні, в нинішньому вигляді політичні еліти і політичні структури Азербайджану і Вірменії. Це, напевно, найскладніший конфлікт на території колишнього Радянського Союзу, і вирішення його ніхто поки не знайшов. Вот. Пане Тігра, не розумієте, що, в принципі, от, ключ від всього цього насправді знаходиться не в Єревані, не в Баку, а от в Каравасі. Звичайно. Ну, я би сказав, що це питання не тільки Вірменії та Азербайджану, це така, таке питання, пов'язане з Туреччиною. Я повністю погоджуюсь з колегою, тому що питання проблем, цієї проблематики, коли вірмени 100 років тому з великою нацією стали відразу маленькою завдяки геноциду, це велика проблема. Тому що чому Вірменія є мононаціональною республікою? Тому що вірмени втратили 95, не 80, не 70, не 95 відсотків етнічної території. І, звичайно, вони сконцентрувалися на маленькій території. Дуже а маленькій. А ця територія Східної Вірменії, це була, в принципі, та територія Вірменії, яка належала Російській імперії? Так, частина цієї території. Mm-hmm. І проблематика виникла в тому, що в 20-ті роки, намагаючись розширити, здійснити світову революцію, Ленін та Троцький, вони поставили на, так, як то кажучи, ісламські країни, вони намагались зробити більш потужним ісламський фактор для того, щоб за допомогою цього фактору розповсюджити питання світової революції на весь Близький Схід. І вони мали логіку з точки зору своєї політики. Тому вони створили низку країн, 
які до цього ніколи не існували. А, і в тому числі за рахунок Вірменії на той час. Звичайно, що території, де вірмени складали більше ніж 90% населення, це було дуже важко сприйнято вірменами, вони опинились поза межами Вірменії. Тобто, практично, це комуніст... цю проблему створили комуністи, я би так сказав. Не азербайджанці, не турки на території Південного Кавказу. А цю проблему, це автори цієї проблеми є комуністи на цей час, і ми зараз живемо з наслідками комуністичної проблеми. Не погоджуєтесь? Ні, я погоджуюся, але справа в тому, що... В... В Суспільній думці тож комуністів немає. Вже Сус... зараз, звичайно. Є в, Суспіль... в Суспільній думці є так. Баку. І все, більше звичайно. нічого. Ну, я більше подав того... про історичні фактори. Да. Да. А більше того, за останні 25 років був один, принаймні, момент, коли можна було якось, ну здавалося, що йде процес. Да? Це в 90-ті роки. Я коли... думаю, 99-й рік, коли mm -hmm. розстріляли парламент. Був момент, коли підходили до да. якогось... Ні, це було і раніше, коли і раніше, перший да. президент Львон Терпітрасян намагався... В 99-му році перспективи були дуже серйозними, як Але ускладнати цей конфлікт. Але щороку перспективи падають, і щороку країни стають за обидві, причому заручниками цієї проблеми все Звичайно. більше. І ситуація для обох погіршується насправді. Ну, мені здається, що Азербайджан не так залежний від Карабахові, як Вірменія, чесно кажучи. Він не є заручником цієї проблеми, він свою державу Режим. створить. Режим mm. більше заручник там. А вірменське суспільство – заручник перемоги. В Карабасі? Так, да, звичайно. Я якраз вважав, знаєте, що президент Гідар Алів якраз переміг чому і створив ту державу, яку ми бачимо. Тому що він зміг відбудуватися від проблеми Карабаху. Всі його попередники намагалися будувати на Карабасі своє політичне майбутнє. Алієв, по суті, сказав, ну от він відрізав цю проблему. Як, як військово-політично, перевів її в дипломатичний рівень і виграв. Так. Владу і державу. Для а, свого та... сина, навіть не для себе. Подивіться військовий бюджет Азербайджану зараз. Він більше ві... всього бюджету Вірменії. Ну, тому що це нафтова держава, це логічно. Я розумію, да, але вони могли б витрачати значно менше. Навіть їм же ж нічого не загрожує. Фактично. Ну, вони вважають говорити? себе країною, в якої відібрали територію. Така країна не може не витрачати гроші на армію. Так, але в таких масштабах, коли триває таке, таке, таке масштабне переозброєння, це означає, що... Країна готується до війни? Так, звичайно. Країна готується до війни. Причому вони ж пробують купувати зброю не тільки в Росії, хоча Росія там дуже настирно, скажімо так, насаджує саме своє в Ізраїлі і в інших країнах. А в Вірменії усвідомлюють, що от невирішність карабахського конфлікту може призвести до нової такої великої війни в регіоні? Я вважаю, що ні Вірменія, ні Азербайджан не зможуть залишити цю територію і десь переміститись на Марс або на іншу планету. Тому, звичайно, без вирішення не лише цієї проблеми, а глобальні проблеми взаємовідносин в регіоні нікуди не можна прийти. І я певен, що після цієї зміни влади це буде зробити набагато легше. Ага. Чому? Тому що як би не розвивались е різні варіанти розвитку ситуації в Вірменії, Вірменія буде більш незалежною від Росії, тому що вона буде обов'язково диверсифікувати відносини з іншими країнами світу. Інакше це неможливо. Росія теж розуміє, що вона, може, вона вже довела до того, що вона втратить Вірменію. Тобто це природній процес. Коли Вірменія буде більш незалежною, тому вона зможе, як і Азербайджан, проводити більш незалежну політику. В цьому регіоні. Тут тільки питання, чи зможе Азербайджан. Да. Є, є теж таке питання. Але... В Азербайджані теж багато своїх питань. Да. Тому, якщо б Азербайджан був країною без проблем, може це було б легше. Але да. Азербайджан є багато національної країни. Звичайно. Це теж ускладнює вирішення питання. Будь-який військовий конфлікт, він викликає теж проблеми з національними меншинами, які дуже потужні в Азербайджані. Тобто, якщо Вірменія – це мононаціональна країна, і це проблема теж, до певної міри. <рес> да. а, то Азербайджан є багатонаціональною країною. І якщо Карабах отримає незалежність або якийсь дуже високий автономний статус, то інші національності на півні, на півночі, на захід. Азербайджан. Так, вони тобто теж. це небезпечний чому вони, прецедент. Чому вони не будуть... Ну, Запитувати для себе такий ж високий статус, це теж є. Але я зараз кажу з точки зору Азербайджану, так. не з точки зору Вірменії. 
З іншого боку, вірмени розуміють, що є велика небезпека саме існування вірмен. Тобто вони не мають гарантій щодо власного майбутнього, власного майбутнього да. то та життя вірмен або громадян будь-якої країни вірменського походження. Це велика проблема. Велика проблема. Тому що навіть після геноциду вірмени не мають таких гарантій в Туреччині. Це велика проблема теж. Незважаючи на те, що Ердоган відвідав вірменську церкву, як він це робив. Під час, от, під час от, от, шанування, от, шанування, жертв, шанування жертв геноциду. Ну, хоча Туреччини так це не називають, да? Так це не називають, але він відвідав. Він відвідав, тому що вже багато і Туреччина вже змінюється. Це не та Туреччина, яка була 30 років тому. Ми всі змінюємося. Я продовжу те, що колега сказав. Ви дивіться, що відбулося. Відбулася ще історична подія. Карабахський клан переможців війни відійшов в сторону. Да, і це дає шанс новому політичному керівництву більше мати свободи в зовнішньополітичній, зокрема на азербайджанському напрямку. Свободи рук. Ну, ви дивіться, скільки там молодих людей на цій площі. Ці люди просто не знали Карабахської війни. Так, да, що... покоління. Да, це, Треба було, це... щоб покоління да, Це пройшло. попереднє покоління, для яких да. є і кочаряни, і серцям були не якимись там корумпованими державними діячами з портфелями, а польовими командирами. Хто це такі? Це польові командири. Ми ж, це правда? Справжні польові? Ну, до певної міри. А РКП? РКП. От. Це ж ну, ветерани, організація, яка об'єднує ветеранів. Ну, ми, ми вже теж маємо можливість уявити е, цю соціальну групу взагалі. Але треба сказати, що, наприклад, ветерани війни, чотириденної війни 16-го року, вони ж користуються суспільним авторитетом і повагою. І кожен такий інцидент, навіть чотириденний, невеликий, під час якого не гине багато людей, він, звичайно, додає до цієї конструкції тяглості і е, її міцності. Але сам факт, що перем... зараз відходить клан переможців у війни, це е, історична подія. Бо в інших, якби це затягнулося, було б ще гірше. В інших подібних ситуаціях, коли я Алжир завжди наводжу як приклад, е, де переможці досиділи до такої війни, що загинуло б в 90-х роках, але вони продовжують керувати країною. Ну, Нинішній президент це вже дуже, Алжиру, дуже, руку дуже, за дуже сильно модифіковані вже. Це вже та зовсім інша вже історія, зовсім інша. Ну, люди ці ж. Mm. Нинішній президент Алжиру, що це людина, яка працювала разом з першим президентом Алжира, Хмедом да, да, за да, да, але Скільки пройшло років. Да. Але все рівно вже ситуація інша. Все-таки оці 90-ті їх там підірвали. Пане Тегране, все ж таки от... Дійсно, цей відхід карабахського клану, це взагалі може розвал кланової системи, як такою може відбуватися? На мою думку, ці події треба розглядати більш як політичний, економічний та цивілізаційний протест. Це протест не лише проти якогось клану, тому що вірмени досить однорідна нація. Досвід однорідна нація, і регіональні відмінності не мають такого значення, як у інших націй. Ну, досить давно вона зложилася як нація. Тому немає субетнічних груп, немає значення, де вірмени живуть в Бірмі, або в Ефіопії, або в Вірменії. Це всі вірмени. Ну, трошки це дійсно так. Звичайно, є регіони. І якщо кількість представників, відсоток з іншого якогось ікона більше, це, звичайно, впливає. І хтось кому довіряє. Ну, це стосується будь-якої країни. Я думаю, що на ці політики, які от останні 10 років, більше навіть, з 99-го року керували Вірменією, вони не виправдали ту довіру населення, яку вони отримали спочатку. Або яку вони отримали внаслідок кризи, яка відбулась після розстрілу парламенту, що, звичайно, цей розстріл був скерований за меж Вірменії. Тому що вірменська влада не підкорялась закордонним державам, а саме Російській Федерації. І ми бачимо, що після того, як Вірменія проводила дуже незалежну політику, і почала проводити, і почались тоді, я пам'ятаю, я тоді навчався в дипломатичній академії в Києві, ми якраз обговорюємо це питання і отримав безпосередню інформацію. І колись 
якраз колись почалися консультації дуже інтенсивні з Сполученими Штатами Америки, відразу після цих дуже успішних консультацій відбувся розстріл парламенту. Це не може бути випадковістю, я би так сказав. А що, тоді президент Качарян просто боявся далі так діяти самостійно? Президент Качарян нічого не вирішував тоді, тому що керували країною голова парламенту Демирчан і прем'єр-міністр Вазген Саркіся. Він був фактично, як це сказати, такою постаттю, яка усоблювала собою не реальну владу, а саме пост президента. Без повноважень. На той час. А потім, звичайно, що... Влада перейшла до президента реальна. Перейшла до президента. Але як вона перейшла, це наводить на деякі підозри. Ну, Сарксіану, до речі, ще не повезло дуже сильно. Він же ж прийшов не просто на протестах і на крові, 10 вбитих. 10 вбитих. А він прийшов ще в 8-му році, коли почалася економічна криза всесвітня. А потім йому вдруге не повезло, бо Росія влізла з своїм митним союзом війну з Україною. Влізла до нас, отримала санкції. А Вірменія, як частина єдиного економічного простору митного союзу, виявилася заручницею зовнішньої політики Росії. І в результаті падіння валу внутрішнього продукту, падіння цін на нафту, спровоковано цими всіми подіями, спричинило обвал в Росії і автоматично спричинило обвал в Вірменії. Ну, президент Сарксян хотів, щоб Вірменія підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Він намагався діяти в цьому направлі. Його зламали трішки раніше за Януковича. Це теж дивна абсолютна історія. Так, його зламали в вересні, а Януковича все-таки зламали тільки в кінці жовтня. Як це, можна сказати так, це дуже дивовижно виглядає. Але союзник Вірменії, Російська Федерація, погрожує Вірменії війною кожен раз, коли Вірменія намагається відокремитись від Російської Федерації. І це робиться неофіційно. Причому не погрожує руками свого не зовсім дружнього сусіда Азербайджана. Якому постачає зброю більше, ніж будь-кому. Так, більше, ніж будь-кому. Тобто своєму союзнику погрожує руками не союзника. І звичайно, що вірмени не можуть, я поговорю про населення, це сприймати вже Росію як гаранта. Тому що якщо твій союзник постачає зброю, ну давайте уявимо, що під час Другої світової війни, наприклад, наприклад, так, Німеччина там постачала зброю би, ну, я не знаю, кому можна сказати, Тувінській республіки, я була в складі Радянського Союзу і воювала проти Німеччини. Це немає якоїсь логіки. Я тут трішки не погоджуюсь з вами, в тому сенсі, що Путін надзвичайно популярний в Вірменії. Як людина, як політичний лідер. Як сильний лідер. Як сильний лідер, так. Його саме сприймають, його протиставляли Сарксяну. Навіть частина протестуючих виходила з думкою про те, що нам потрібен свій Путін. Це взагалі загально так на постсовдянському просторі. Путін був непопулярний ще в Україні до Майдану. Так, і на Балтах навіть. Так, найбагато де, так. У всяких діаспорах. Тобто уявлення про Росію, яка руками Зібіджана може напасти на Вірменію, можливо, присутні у частини, але значно більше присутні уявлення про прекрасного лідера, з яким буде все добре, як тільки знімуть санкції, і російська пропаганда діє цілком грамотно на території Вірменії. Подивимося, як ця ситуація зміниться з протестами. Це дуже важливо. Ми будемо за цим стежити в розвитку, тому що якраз розвиток протестів – це дуже часто неадекватна реакція Москви і падіння її популярності. Я дивлюся, що вони намагаються втриматися в перший раз. Вони навчились на українському досвіду. Ну і трошки на киргійському. Так, навчились. Дякую, друзі. Нагадаю, що Тигран Новакан і Сергій Данилов були в цій частині нашої програми, яку проюють для Світалі Портников. Ну і до наступних зустрічей. Хай щастить!